வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதிக விஷம் உள்ள அஞ்சு பறவைகள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பறவைகள்லாம் அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அழகு இருக்கிற இடத்துல தான் ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய கொடூர விஷமும் இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் முதல் இடத்துல பிட்டோஹி அப்படின்ற ஒரு பறவை இருக்குது இது நியூஸ்லாந்தில் இருக்கிற சின்ன தீவான பப்புவா யூகினியா அப்படின்ற இடத்துல பெருமளவு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பறவைகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினாங்க அப்படி ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மேலே அந்த பறவை எதிர்பாராத விதமாக காயத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு அப்படி காயம் ஏற்பட்ட அந்த நபர் சில மணித்துளிகள்லேயே அவரோட உடம்புல ஒரு எரிச்சல் அதுக்கப்புறம் மரத்து போகிற நிலைமை வந்து காணப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சியாளர் அந்த பறவையை மு முழுமையாக ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காரு ஆராய்ச்சி செஞ்சப்போ தான் அவருக்கு அந்த பறவை ஒரு விஷத்தன்மை வாய்ந்த பறவைன்னு தெரிய வருது அப்படி என்ன அந்த பறவையில் விஷம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் காடுகளில் இருக்கக்கூடிய கொடிய விஷம் கொண்ட தவளைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றசோ டாக்ஸின் அப்படின்ற அதே விஷமானது இந்த பறவைக்கும் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பற்றசோ டாக்ஸின் இந்த வகை விஷமானது இந்த பறவைங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா அது உணவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கொரோசைன் வீட்டில் என்ற ஒரு வகையான குழவிகளிடமிருந்து கிடைக்கிறது எந்த அளவுக்கு இந்த கொரோசைன் வீட்டில் இந்த வகையான குழவிகளை உட்கொள்ளதோ அந்த அளவுக்கு விஷத்தன்மை இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த விஷமானது பொதுவாக அந்த பறவையோட வெளிப்புற உடம்புகளிலே வந்து காணப்படும் பற்றசோ டாக்ஸின் அப்படின்ற கொடிய விஷம் உள்ள இந்த பறவைகளானது எப்பொழுதும் கூட்டம் கூட்டமாக அதிகமான பறவைகளோடைய இந்த பறவைகளும் சேர்ந்தே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பறவைகளின் விஷமானது அதாவது பற்றசோ டாக்ஸின் மனிதர்கள் மேலே படும்போது அந்த பற்றசோ டாக்ஸினில் அதிக அளவு சோடியம் காணப்படுகிறது இது நேரடியாக நம்மளோட நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் இறுதியாக மரணத்தை விளைவிக்கும் இவ்வளோ கொடிய விஷம் உள்ள இந்த பறவைகள் அந்த நாட்டு மக்கள் யாராலையும் வேட்டையாடப்படுவதில்லை அதே சமயம் அந்த தீவில் உள்ள சில பழங்குடியினரால் வேட்டையாடப்படுது அது எப்படி பற்றசோ டாக்ஸின் உள்ள அந்த பறவையை உட்கொள்ள முடியும் என்றால் அந்த பறவையோட தோல் மற்றும் இறக்கைகளை முழுமையாக நீக்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பறவைகள் மேலே ஃபுல்லாக கறி துண்டுகளை குலைச்சி நல்லா ஒரு சாயம் மாதிரி பூசி அதுக்கப்புறம் அதை வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படி சாப்பிடுவதால் அந்த மக்களை அந்த விஷம் எதுவுமே செய்கிறதில்ல சரி இவ்வளோ கொடிய விஷம் இந்த பறவைகளுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தன்னையும் தன்னோட முட்டைங்களையும் பாம்புகள் மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றவே பயன்படுத்தப்படுகிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட முட்டைங்க மேலே இந்த பறவைகளானது தன்னோட ரெக்கைகளை அதிகமாக உரசி உரசி அந்த விஷமானது இந்த முட்டைங்க மேலே இறங்கிடும் இப்போ ஒரு பாம்போ இல்லை சுற்றின விலங்குகளோ வந்து அந்த முட்டையை வந்து அதுகிட்டருந்து எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த விஷம் பரவி இருக்கிறதால ஸோ இவ்வளோ அழகான ஒரு பறவை இவ்வளோ கொடிய விஷங்களை தன்னோட பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அழகாக இருக்கிற பறவைகளில் ஆபத்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதே சமயம் இந்த மாதிரி அஞ்சு பறவைகள் வந்து விதவிதமான இடத்துல வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற பறவைகளில் முதல் பறவையை நம்ம பிட்டோகியை பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அதுக்கு அடுத்த பறவையை பற்றி அதாவது ரெண்டாவது பறவையை பற்றி முழுசாக டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ கொடிய அதே சமயம் மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடிய இந்த பறவையை பற்றி நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரி இந்த பறவையை பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சினா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெய்லி லைஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு